Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Farhal Semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan penuh berkah Terima kasih telah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe Kali ini saya akan mengungkap misteri kereta hantu Manggarai. Bagi kalian para angker, anak kereta, kisah kereta hantu Manggarai sudah tak asing lagi. Bahkan, kisah horor ini sudah dibuat versi filmnya. Meski peristiwa ini terjadi pada 2003, tetapi masih menarik untuk dibahas. Ada fakta baru yang jarang diungkap oleh media. Di sini, saya beberkan fakta yang sesungguhnya. Insiden kereta hantu terjadi pada Jumat. 12 Desember 2003 pukul 3.50 waktu Indonesia bagian Barat saat keadaan stasiun Bogor masih sepi kalian bisa lihat sendiri stasiun tampak lengang tempat parkir pun masih kosong gerbong kereta diparkir di emplasmen stasiun Bogor dari utara hingga selatan tiba-tiba Empat gerbong rangkaian KA 459 KRL meluncur sendiri dari Spur 5 Emplasmen Bogor. Kereta tanpa asupan listrik itu berjalan tanpa penumpang. Gerbong dan ruang masinis gelap gulita. Kecepatan kereta diperkirakan mencapai 60 km per jam. Kereta api terus melaju, kencang menuju depok. Dalam senyap malam, kereta melewati stasiun Cilebut, stasiun Bojong, stasiun Citayam, hingga stasiun Depok. Stasiun Depok malam itu sunyi, tak ada pergerakan orang karena memang belum ada jadwal kereta. Begitu pula dengan perlintasan kereta api di jalan Arif Rahman Hakim. Sepi, tak ada kereta yang lewat maupun aktivitas pedagang ayam yang biasa berjualan di pinggir rel kereta. Selamat penjaga perlintasan kereta api di situ. Kaget dan heran ketika jam 4 alarm di pos jaga berbunyi yang berarti akan ada kereta api yang lewat. Pada jam segini seharusnya tak ada kereta yang lewat. Ia pun menutup pintu perlintasan. Kereta api yang lewat itu gelap, baik di ruang gerbong maupun ruang masinis. Bulu kuduknya berdiri. Apalagi, ia tahu kereta itu tak berhenti di stasiun depok baru. Biasanya, KRL selalu berhenti di stasiun ini karena banyak penumpang yang naik maupun turun. Empat gerbong itu terus melaju dalam kegelapan malam, melintasi stasiun Lenteng Agung yang masih lengang, menuju ke stasiun Pasar Minggu. Stasiun Pasar Minggu tampak sepi, belum ada pedagang yang naik turun di stasiun tersebut. Kereta api terus melaju, melewati stasiun Pasar Minggu Baru, stasiun Kalibata, dan stasiun Tebet. Gerbong hantu itu melewati terowongan di dekat stasiun Cawang yang masih lengang. Sejumlah orang yang melihat kereta hantu itu tampak ketakutan, tapi tak bisa berbuat apapun kecuali menatap nanar dan berdoa agar tak terjadi malapetaka.
sekitar jam 4.15 WIB, sirene di pos perlintasan Bukit Duri, Jakarta Selatan berbunyi. Sutrisno, penjaga pos, kaget karena pada jam seperti ini belum ada jadwal KRL. Ia makin takut setelah melihat empat gerbong kereta itu melaju dalam gelap gulita tanpa penumpang. Kereta hantu terus berjalan melewati stasiun Manggarai yang terkenal angker, kemudian menuju ke stasiun Cikini. Berhenti sebentar, kemudian balik lagi ke stasiun Manggarai. Kereta akhirnya berhenti sempurna pada pukul 4.25 WIB di KM 9 plus 890 di emplasemen Manggarai. Benarkah kereta dikendalikan hantu? Simak penjelasan ini. Akhirnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi terhadap insiden kereta hantu ini. Kesimpulannya, gerbong bisa berjalan sendiri tanpa dorongan dan listrik karena posisi ketinggian stasiun Bogor mencapai 246 meter. Kemudian meluncur ke depok yang memiliki ketinggian 93 meter. Dilanjutkan ke stasiun Manggarai dengan ketinggian 13 meter. Kereta bisa melaju ke stasiun segini yang bertinggi 20 meter karena adanya dorongan. Namun, balik lagi ke stasiun Manggarai. KNKT juga mendapati sebagian gerbong di stasiun Bogor itu berada di bagian turunan. Rem tangan tidak diaktifkan serta tidak dipasang stop block karena saat rangkaian tiba di Bogor jam 22 malam, kondisi stasiun sedang hujan deras. Sebenarnya, saat kereta meluncur dari Bogor, ada kru kereta yang naik ke ruang masinis dan melakukan pengereman mendadak. Tapi tidak berhasil karena kompresor tidak berfungsi akibat tidak ada pasokan listrik. Inilah informasi yang sebenarnya soal kereta hantu. Jarang yang menjelaskan detail karena terjebak dalam mitos kereta hantu. Sejumlah media dan lucunya Kepala Humas PT KAI Daob Jabodetabek pada 14 September 2021 mengakui kalau itu adalah kereta api hantu. Apakah wartawan dan pejabat tidak membaca hasil investigasi dari KNKT? Bagaimana dengan kalian? Masih percaya dengan kereta hantu Manggarai? Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan konten-konten terbaru yang mengungkap di balik sebuah misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.